வணக்கம் நண்பர்களே லைட் இன்ஃபோ தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கீபோர்ட் கீஸ் பற்றி நம்ம முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன கீஸ் இருக்குது அதனுடைய பயன்பாடுகள் என்னென்னன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் கீஸ் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா ஒர்க் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி உங்களுடைய திறமையை நல்லா வளர்த்துக்கலாம் போன வீடியோவில் பார்ட் ஒனில் கம்ப்யூட்டர் கீஸை பற்றி நம்ம ஃபங்க்ஷன் கீஸ் வரையும் பார்த்துருப்போம் பார்ட் ஒன் பார்க்காதவர்கள் போய் பார்ட் ஒன் வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் பார்ட் டூவில் மற்ற கீகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் எஃப்ஐட் கீஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஃப்ஐட் கீஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகலை விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா சேஃப் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கீஸ் யூஸ் ஆகுது எப்போனா சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணோன்னே எஃப்ஐட் கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து சேஃப் மோடில் ஓப்பன் ஆகிடும் அதுக்காக தான் இந்த எஃப்ஐட் கீஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லை இந்த எஃப்ஐட் கீஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இன் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டில் வந்து டாக்குமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டாக்குமெண்ட் செலக்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேர்டு வந்து செலக்ட் ஆகும் இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸே செலக்ட் ஆகணும் இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் செலக்ட் ஆகும் இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபுல் டாக்குமெண்ட்டே செலக்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த எஃப்ஐ கீ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எஃப் நைன் கீ இந்த எஃப் நைன் கீ எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் ரெஃப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த எஃப் நைன் கீ யூஸ் ஆகுது டாக்குமெண்ட்டை ரெஃப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எஃப் நைன் கீ யூஸ் ஆகுது இது மாத்திரம் இல்லை உங்களுக்கு எந்த இடத்துல பிரேசஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல இப்போ நம்பர் கீஸ் வேணும்னா நம்பர் கீஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிரேசஸை கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எஃப் நைனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரேசஸ் செட் ஆகிரும் இல்லை வேறு எந்த இடத்துல வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல கசுரை வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பிரேசஸ் வந்துடும் நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் எஃப் டைன் கீயோட யூசஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எஃப் டென் கீ எஃப் டென் கீ எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷனில் மெனுபாரை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த எஃப் டென் கீ யூஸ் ஆகுது மெனுபார் அப்படின்னா இந்த ஃபைல் ஹோம் இன்சர்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இது யூஸ் ஆகுது இப்போ எஃப் டென் கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப் ஹச் என்ன ஒரு ஷார்ட்கட் கீஸ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு வியூ அப்படின்றது ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா கீபோர்டில் டபிள்யூன்றத ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வியூக்குரியது ஓப்பன் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ திரும்பவும் நீங்கள் எஃப் டென்னை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கீஸ் ஓப்பன் ஆகும் இன்சர்ட் வேணும் அப்படின்னா என்னன்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்சர்ட்டுக்குரிய ஆப்ஷன் வரும் இதில் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ வேர்டு ஆட்டு எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் கீ மவுஸை யூஸ் பண்ணாமல் டபிள்யூன்ற வேர்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வேர்டு ஆட்டுக்குரிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ மெனு பாரை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த எஃப் நைன் கீ இது மாத்திரம் இல்லை வேர்ட் பல்ல நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணாலும் அதே தான் எஃப் டென்னை எங்கெங்கெல்ல மெனுஸ் இருக்கோ அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த எஃப் டென் கீஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எஃப் லெவன் கீ எஃப் லெவன் கீ எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரில் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடில் வேணும் அப்படின்னா எஃப் லெவன் கீஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடில் ஓப்பன் ஆகும் இது மாத்திரம் இல்லை வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடில் வேணும் அப்படின்னா எஃப் லெவன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடில் வந்துடும் அடுத்து நம்ம பார்க்க பெறுகிறது எஃப் டுவெல் கீ இந்த எஃப் டுவெல் கீ எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சேவர்ஸ்ன்ற டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப் டுவெல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் போய் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ சேவ் பண்ணி வேர்ட் என்ன ஃபைல் நேம் கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டு சேவ்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடும் ஸோ சேவர்ஸ்ன்ற டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக எஃப் டுவெல் கீ வந்து ரொம்ப
என்னென்ன கண்ட்ரோல் கீஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கீ இருக்குது சிடிஆர்எல்னு இருக்குது பாருங்கள் இது கண்ட்ரோல் கீஸ் லெஃப்ட் சைடு ஒன்று இருக்கும் ரைட் சைடு ஒன்று இருக்கும் ஆல்ட் கீ ஏஎல்டின்னு இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு ஒன்று இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று இருக்கும் அடுத்து டேப் கீன்னு இருக்கா அதுக்கடுத்து எஸ்கேப் கீ இருக்குது அடுத்து விண்டோஸ் கீ லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று அடுத்து மெனோ ஆர் அப்ளிகேஷன் கீஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோல் கீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கண்ட்ரோல் கீஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சிங்கிளாக யூஸ் ஆகுது இன்னொரு கீயோட சேர்ந்து தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்டுன்ற வேர்டு வந்து எனக்கு செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆரோவை ரைட் சைடு ஆரோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆகிட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் சி அப்படின்னா காப்பி பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே இடத்த கசர் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன அது கீபோர்டுன்ற வேர்டு பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது கண்ட்ரோல் சி நீங்கள் ரைட் சைடும் பண்ணலாம் இல்லை லெஃப்ட் சைடும் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இது இது மட்டும் இல்லை இப்போ இந்த கீபோர்டுன்ற வேர்டே எனக்கு வேணான்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மவுஸ் யூஸ் பண்ணியும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கட் ஆகிடும் வேறு எங்கே வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே கர்சர் வச்சுட்டு என்டர்ன்றது கீழே வர்றதுக்காக என்டர் அடுத்த நெக்ஸ்ட் லைன் வர்றதுக்காக ப்ரெஸ் பண்ணுறதா என்டர் கீ இப்போ நீங்கள் அங்கே வேணும்னா கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டிங்கன்னா கீபோர்டுன்ற வேர்டு வந்துடும் ஸோ கண்ட்ரோல் கீ வந்து இன்னொரு கீயோடு சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்காக பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் கீ இந்த ஆல்ட் கீயும் டேபு கீயும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும் இப்போ நம்ம என்னென்ன அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோம் இப்போ ஒரு நாலு அப்ளிகேஷன் அஞ்சு அப்ளிகேஷன் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒவ்வொரு விண்டோவையும் நான் போனோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் நான் மவுஸு யூஸ் பண்ணி இப்படி கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி போனோம் அதுக்கு பதிலாக ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டேபுன்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ எனக்கு பெயிண்ட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் டேபை ஒவ்வொரு டைமும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பெயிண்ட்டுன்ற இடத்துல வேணும்னா இப்போ ஒரு ஒயிட் கலரில் செலக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல கையை எடுத்துட்டிங்கன்னா டைரெக்டாக பெயிண்ட் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ எனக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டேபை ஒவ்வொன்றா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த டபிள்யூன்ற மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ கையை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த இது ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஒவ்வொரு விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனுக்கும் நான் வந்து மவுஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆல்ட் டேப் கீயை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆல்ட் டேப் கீ எப்போ ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு அப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஆல்ட்டும் டேபுன்ற கீயை யூஸ் ஆகுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது விண்டோஸ் கீ விண்டோஸ் கீ என்ன அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பட்டனை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த விண்டோஸ் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஓப்பன் ஆகும் அதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அதே விண்டோஸ் கீ இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மெனு இல்லைனா அப்ளிகேஷன் பார் இப்போ ஒரு வேர்ட் பேட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மெனுஸ் ஓப்பன் ஆகணுமோ அந்த இடத்துல கர்சரை வச்சுட்டு மெனு அண்ட் அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மெனுஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் எது வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எந்த இடத்துல பாப்அப் மெனு ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா மெனு அண்ட் ஆர் அப்ளிகேஷன் என்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாப்அப் மெனு ஓப்பன் ஆகிடும் அடுத்து வந்து எஸ்கேப் கீ எஸ்கேப் கீ எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு சும்மா ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு இதை வேணா வெளியே வரணும் அப்படின்னா இந்த டைலாக் பாக்ஸ் போ போகணும் அப்படின்னா எஸ்கேப் கீ அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா எஸ்கேப் கீயை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதான் கண்ட்ரோல் கீஸ் மொத்த டோட்டலாக கண்ட்ரோல் கீஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நேவிகேஷன் கீஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நேவிகேஷன் கீஸ் தான் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆரோ கீஸும் இந்த ஹோம் என் பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் கீஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மிகவும் பிரயோஜனம்